நேர்களுக்கு வணக்கம் ஸோ பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பெண்கள் வந்து நிறைய விஷயத்தில் வந்து நம்ம மேலே மேலே வந்துட்டுருக்கோம் ஆனால் பெண்களோட ஆரோக்கியத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து நம்ம அந்தளவுக்கு கவனம்ன்றது வந்து செலுத்தாமல் தான் இருந்துகிட்ருக்கோம் ஸோ பெண்கள் வந்து வீட்லேயும் வேலை பார்த்துக்கிட்டு ஆஃபீஸ்லேயும் வேலை பார்த்துக்கிட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கியம் அப்படின்னு வரும்போது கொஞ்சம் வந்து நம்ம கவனக்குறைவே தான் இருந்துகிட்ருக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ இந்த டாப்பிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்டியோ ஆத்தரிட்டிஸ் அதாவது வந்து மூட்டு எலும்பு தேய்மானம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ இந்த மூட்டு எலும்பு தேய்மானம் அப்படின்றது வந்து இது யாருக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து வயசாகும் போது வருங்க ஸோ வயசான காலத்தில் தான் இந்த பிரச்சனை வரும் ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் வந்து ரொம்ப எங் ஏஜ்லேயே கூட அந்த பிரச்சனை வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பழக்க வழக்கங்கள் அதாவது நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் வந்து மாறுறதுனால தான் ஸோ ரொம்ப சீக்கிரமாகவே அதாவது வந்து வயசாகும் போது வரக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த மூட்டு எலும்பு தேய்மானம் ஆஸ்டியோ ஆத்தரிட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே ஒரு மூட்டு ஒரு ஜாயிண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு எலும்புகள் வந்து ஒன்று சேர இடம் தான் வந்து நம்ம ஜாயிண்ட்டு மூட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எலும்புகள் வந்து ஒன்று சேருது அப்படின்னா இந்த எலும்புகள் எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று உரசாமல் இருக்கிறதுக்காக அதாவது வந்து ரப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இடையில் வந்து இயற்கையாகவே நமக்கு வந்து ஜவ்வு இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம காட்டிலேஜு சைனோவில் மெம்பரன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஜவ்வு எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளோட சாக் அப்சார்பர் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது வந்து உடம்ப வந்து அதிர்ச்சிகள்லேருந்து தாங்கிறதுக்காக நம்மளோட மொபிலிட்டி நம்மளோட வந்து மூமெண்ட்ஸ் வந்து லேஸாக வச்சுக்கிறதுக்காக ஸோ நமக்கு இதுக்கு எல்லாமே யூஸ் ஆகுது அந்த ஜவ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு ஏஜிங் அதாவது வந்து வேர் அண்ட் டேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அது ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட ஜவ் வந்து தேய்மானமாகி ஒரு கட்டத்தில் வந்து நமக்கு சுத்தமாக தேஞ்சு போய் நமக்கு வந்து பெயின்ன்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம மூட்டு எலும்பு தேய்மானம் ஆஸ்ட்ரியோ ஆத்தரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வருவதற்கான காரணங்கள் வந்து நான் ஆரம்பத்திலே ஃபஸ்ட்டே ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயசாகும் போது வரக்கூடிய விஷயந்தான் ஸோ அதர் தன் ஏஜிங் நம்மளோட வயசு தாண்டி வேறு என்ன விஷயத்தினால வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஏதாவது வந்து இன்ஜுரி நமக்கு வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி கீழே விழுந்திருப்போம் ஏதோ ஒரு அடிப்பட்டிருக்கோம் அந்த இன்ஜுரி வந்து ரொம்ப லாங் பேக் இருக்கும்போது அது சீக்கிரமாக ஏன்னா பொதுவாகவே வந்து நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கும்போது அந்த தேய்மானம் வரும் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி தேர்ட்டிஸில் இருக்கிறவங்களுக்காக கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எலும்பு தேய்மானம் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கு வந்து லாங் பேக் இன்ஜுரி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஆறத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அடுத்த விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒபிசிட்டி ஓவர் வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒபிசிட்டி அப்படின்றது வந்து பொதுவாகவே நம்மளோட வெயிட் பேரிங் ஜாயிண்ட் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மூட்டுகள் நம்மளோட கணுக்கால் ஆங்கிள் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்மளோட ஹிப்பு இந்த மூணு விஷயந்தான் வந்து நம்மளோட பாடி வெயிட் டோட்டல் வெயிட்டை வந்து பேர் பண்ணுறது இந்த மூணு ஜாயிண்ட்டு தான் ஸோ இது பெரும்பாலும் இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து பேர் பண்ணுது ஸோ அப்போ நம்ம வெயிட் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம பிஎம்ஐ அந்த பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளோட ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் வந்து இருக்கணும் ஸோ அந்த ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுற ஃபார்மில் தான் பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு எயிட்டீன்லேருந்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு மேலே போகும்போது இப்போ தேர்ட்டி இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அது வந்து ஓவர் வெயிட் ஒபிசிட்டியில் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூட்டு தேய்மானும் ரொம்ப ஏர்லியராகவே ரொம்ப சீக்கிரமாக வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா ஃபுல் வெயிட்டுமே வந்து அந்த மூட்டுகளில் வந்து தாங்கிறதுனால ரொம்ப சீக்கிரமாக தேய்மானம் வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அடுத்து வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்மளோட மூமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து நிறைய நமக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே மெக்கானிக்கல் லைஃப் ஸோ நம்மளோட பாடிக்கு வந்து உடல் உழைப்பு கொடுத்து வேலை பண்ணுற மாதிரி விஷயங்கள் எதுவும் கிடையாது அது வீட்டில் இருந்தாலும் சரி ஆஃபீஸ் இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு ரொட்டீனாக ஒரு மெக்கானிக்கலாக ஒரு விஷயங்கள் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஹெல்த்துக்கு வந்து நமக்கு வந்து உடல் உழைப்புன்ற விஷயம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனாலேயே
ஸோ அதுக்கப்புறம் இது வந்து எப்படி நம்ம வராமல் தடுத்துக்கலாம் இல்லை என்னங்கெல்லாம் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் டயட்டை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் என்னெல்லாம் நம்ம எக்ஸசைஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா டயட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பொதுவாகவே வந்து ஸோ கேல்சியம் அதிகமாக இருக்கிற விஷயங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம ஏன்னா ஆப்வியஸாக நம்மளோட மூட்டு எலும்புகள் எலும்பு ஜவ்வு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்ல விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேல்சியம் ஸோ கேல்சியம் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்பில் வந்து இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனையை வந்து நல்லா போஸ்ட்மோன் பண்ணலாம் அதாவது வந்து வர்றது வந்து தள்ளி போட முடியும் வந்தாலும் சீக்கிரமாக ரெக்கவர் ஆக முடியும் ஸோ கேல்சியம் அதிகமாக இருக்கிறது ஆப்வியஸாக நம்ம கேல்சியம் ரிச் ஃபுட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட் தான் ஸோ பால் சா பால் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து கேல்சியம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதை நல்லாவே பெண்கள் வந்து நிறைய எடுத்துக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ விட்டமின் சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த விட்டமின் சி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த புளிப்பாக இருக்கிற அந்த பழங்கள் ஸோ இதில் வந்து விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா சாத்துக்கொடி ஆரஞ்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் எலுமிச்சு அதுக்கப்புறம் நெல்லிக்காய் ஈவன் டெய்லி ஒரு நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டா கூட நம்ம உடம்புல விட்டமின் சின்றது வந்து ரொம்ப வந்து நிறைய இருக்கும் ஸோ விட்டமின் சி வந்து நம்மளோட ஜவ்வுக்கு நம்மளோட மூட்டுகளுக்கு எலும்புகளுக்கு ரொம்ப நல்லது விட்டமின் சி நம்ம உடம்புல எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் வந்து நம்மளோட ஹீமோக்ளோபின் நம்மளோட ரத்தம் வந்து ஸோ உடம்புல போய் சேரணும் அந்த வெள்ளை அணுக்கள்லேருந்து நமக்கு ஹீமோக்ளோபின் வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த விட்டமின் சி ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படுது ஸோ இதை வந்து மூட்டு வலி இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ மூட்டு வலி வராமல் தடுக்கிறனாலும் அவங்கள வந்து ஒரு ப்ரொவன்ஷனாக இந்த மாதிரி டயட்டெல்லாம் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஒரு பேரை வந்து நிறைய கேள்விப்பட்டுருப்போம் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படின்றது வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ் தேவையில்லாத அன்வான்டட் விஷயங்களை வெளியில் அனுப்பி ஸோ நல்ல சத்துக்களை வந்து உடம்பில் சேர்க்கறதுக்கான ஒரு விஷயம்தான் ஸோ இதுவுமே வந்து நம்ம கொஞ்சம் நல்ல ஃப்ரெஷ் கீரை காய்கறிகள் பழங்கள் இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இதுவும் நல்லா தேடி பிடிச்சி எடுத்துக்கணும் அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து வைட்டமின் டி அதாவது வந்து விட்டமின் டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த விட்டமின் டி வந்து எதில் இருக்குது ஒரே ஒரு சோர்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சன்லைட்டில் மட்டும்தான் சூரிய வெளிச்சத்தில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து விட்டமின் டின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த விட்டமின் டி வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன தான் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ கேல்சியம் நிறைய சாப்பிட்ணும் கேல்சியம் ரிச் ஃபுட் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அந்த கேல்சியம் வந்து நம்ம நிறைய எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த விட்டமின் டின்ற ஒரு விட்டமின் இருந்தால் தான் அது போயிட்டு எலும்புகளுக்கு நம்ம பாடியில் அப்சார்வ் ஆகிறதுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா ஆப்வியஸாக விட்டமின் டி தான் ஸோ அப்போ கேல்சியம் நிறைய எடுத்துக்கிட்டாலும் விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய பெண்கள் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டிஸ்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி அதுக்கு வந்து சேஷே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு வந்து டேப்லெட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் எதுலேயுமே வந்து விட்டமின் டி வந்து ஏறாது எக்ஸப்ட் சன்லைட்டில் மட்டும்தான் அது இருக்குது அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் ஸோ சன் ரைஸ் ஆகும்போது வர அந்த சன் ரைஸில் தான் வந்து விட்டமின் டி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏன்னா அதனால் தான் நம்மளோட முன்னோர்கள் வந்து சூரிய நமஸ்காரம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து கொண்டு வந்தது ஏன்னா அந்த மாதிரி சூரியனை பார்த்து நம்ம அந்த மாதிரி யோகாலாம் செய்யும்போது அல்டிமேட்டாக அந்தோட விட்டமின்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல நல்லா போயிட்டு ஸ்கின் வழியாக அப்சார்வ் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் அந்த ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தது பட் நம்ம இன்றைக்கி இருக்கிற தேதியில் யாருமே ஏன்னா காலையில் எந்திரிச்சு கடைகள் வேலை பண்ணி ஆஃபீஸ் போகணும் பசங்களை அனுப்பணும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால அதை வந்து நம்ம யாருமே ஒரு இதுவாக பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இப்போத்துலேருந்தே கொஞ்சம் காலையில் எந்திரிச்சோடனே நமக்குன்னு கொஞ்சம் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் டைம் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளோட ஹெல்த் வந்து நல்லாயிருக்கும் நம்ம நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா அல்டிமேட்டாக நம்மளோட ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து நல்லா இருப்பாங்க ஸோ காலையில் தூங்கி எந்திரிச்சு ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஓ கிளாக் அந்த ரேஞ்சில் வந்து கொஞ்சம் போய் இது பண்ணும்போது நல்லாவே வந்து இது பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் கட்டாயமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி உடல் உழைப்புன்றது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு டெய்லி பண்ண முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வாக்கிங் போங்க அப்படி டெய்லியும் போக முடியலனா வீக்லி வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக வாக்கிங்லாம் போகணும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கோ இல்லை உங்கள் ஃபேமிலியில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் யாருக்காவது இருக்குது அப்படின்னா ஸோ ஹோம் மேக்கருக்கு வந்து சொல்லுங்கள் ஏன்னா நிறைய இந்த மாதிரி பிரச்சனையை